നമസ്കാരം ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുള്ള സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേണുള്ള എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് റെയിൽവേ ഏത് എക്സാം ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി എക്സാംസ് ഏത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാലും ഇപ്പം ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം ആണെങ്കിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എൽ സി എം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സാധനമാണ് കാൽക്കുലേഷനകത്തുള്ള ഒരു പോരായ്മ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ടേബിൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൊച്ചുനാളിലോട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് ടേബിൾ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുക സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ തേ ഞാൻ ഈ ബോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലെയെന്ന് പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം എന്താവും സമയം ഒരുപാട് പോകും പക്ഷെ ഒരു ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് വരെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ആയാലും ഇരുപത്താറിൻ്റെ ആയാലും ഒമ്പതിൻ്റെ ആയാലും പതിനെട്ടിൻ്റെ ആയാലും സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മേലോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ അതേ പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് ത്രീ എന്നും സിക്സ് എന്നുമാണ് കാണുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് സിക്സും ടെൻ ഡിജിറ്റ് ത്രീയും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എനിക്ക് എത്ര എന്നറിയാം നയൻ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി സീറോ നയൻ എന്ന് എഴുതി അതായത് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സീറോ നയൻ എന്ന് എഴുതുക വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതുക സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ നയൻ ബാക്കിയുള്ള അതിനകത്ത് എല്ലാം ടു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഞാൻ സീറോ നയൻ എഴുതി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഞാൻ എത്ര എഴുതി തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വലിയ പേനയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ പറയാനേ ഉള്ളൂ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ നയൻ സിക്സിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഡിജിറ്റ്സ് തമ്മിൽ കുണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീയും സിക്സ് കൂടെ കുണിക്കുക ത്രീ സിക്സ് കൂടെ കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പിന്നെന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ചെയ്യുക ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അതാ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് എപ്പോഴും ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തൊട്ട് എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറഞ്
എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെവന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൾട്ടിപ്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും വൺ വൺ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സോറി സിക്സ് അല്ല സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും സെവൻ വരും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൺപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ഏഴ് എത്ര ഒന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നമുക്കിനി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ എത്ര വരും എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഡബിൾ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഡബിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്മൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അവിടെ എഴുതും ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇടും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ വൺ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈൻഡിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടൂടിച്ചിട്ടാണല്ലോ നയൻറ്റി നയൻ്റെ സ്കോറിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടൂടിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാം നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഈ ഒരു സ്പേസ് ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഇനി ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ വൺ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഉള്ള സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ എപ്പം ചോദിച്ചാലും അറിയണം അതായത് ഏത് പാറ്റേൺ നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യം സ്ക്വയർ അല്ലാതെ ഇരുപത്തിനാലിലെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കണം ഒരു മുപ്പത് എവോളം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ട്രിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തത് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നും സെവൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നും എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എയ്റ്റും സെവനും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എയ്റ്റ് സെവൻ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എല്ലാം ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സംഖ്യകളുടെ ഡബിൾ അറിയാം വൺ വൺ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഴുതണം അപ്പം ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ നയൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഏത് സംഖ്യകളുടെയും സ്കോയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് മതി ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പോകാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും സ്